Այսօր վարչապետ Նիկոլը նման է այրված եւ մոխրացած ծառի, որի շուրջն առաջվանման շուրջ բար չեմ բռնում։ Կողքին չեմ նստում, փեշը չեմ բռնում։ Միայն կարեկցում են, քանի որ ոտնատակը փոսնկած է։ Չկա շնչավոր շշուկը։ Եթե ծառի արմատն այրված չէ, առողջ է մնացել, այն աղոթում է իր համար եւ կանաչում։ Նիկոլ, քո սրտա ճմլիկ ելույթները կանաչելու աղոթք չեն։ Ավելի շատ նման են ծունկ ծեցելուն, հողարնել եւ գլխին լցնելուն։ Կանաչելու համար ճակատը սրփիր, քայլ արա, այնպիսի քայլ, որ ազգային ժողովի պատգամավորին գործի գալուց խուժանը չծեցի, ճանապարը չփակի։ Երկրի սահմանները ճշգրտելուց ոսկե հատ տատի նման թևերը ծալած դիտորդ մի դարձիր։ Սաբոտաժ անող դատավորներիդ հանցագործների հետ բանտ ուղարկիր։ Թալանը ներքին թուրքերի տանից հետ բեր։ Բացահայտիր պատերազմը տանուլ տալու պատճառները դավաճաններին էլ պատժիր։ Հողոցի խուժանը որպեսի գախնի դռնով իշխանության չգա, տխուր ելույթների փոխարեն գործ արա։ Մտածում ես, որ դեռ քես սատարողներ կան, կարող ես արտահերտ ընտրություններով նորից վերադառնալ։ Ասեմ, ժողովուրդը կողքիտ է, քանի որ տեսնում է ռոբա սերժական 17 պլյուս ենիչերականներին։ Էլի ենիչերական խմբեր կան, որ պատրաստ են ժողովրդին թշվառության ակսոր կրկին ուղարկելու։ Նամությունից խոտի դեզի մեջ բորբոս է բռնում, փոխանակ խոնավությունը վերացնելու կթու անասունն են ծախում։ Բորբոս դատարաններ, բորբոս նախարարներ, բորբոս համայնքապետեր, բորբոս ընտրական օրենս գիրք, բորբոս սահմանադրություն։ Արտահերտ ընտրություններ չէ, ինչ ուզում ես արա, ինքդ էլ բորբոս կդառնաս, եթե բորբոսը չմաքրես։ Ֆեյսբուկյան իրեջում գրում է Հակոբ Մուշը։ Այս օրերին երկրու մարկա է առաջին հայացքից ծանոտ, իսկ իրականում տարօրինակ պատկեր։ Ժողովրդի մի մասը համար պայքար է մղում հայրենիք եւ պետականություն ունենալու համար, երկրորդ մասը ընդհանուր առմամբ համաձայն լինելով առաջինների հետ, բայց եւ այնպես հետույքը չի կտրում փափուկ բասկաթորներից եւ բազմոցներից, երադասելով իրադարձություններին հետևել համակարգիչների եւ հեռուստացույցների էկրաններից, այլ կերպ առաջ նորթվելով ուրիշի ձերքով կրակից շագանակներ հանելու հայտնի սկզբունքով։ Երրորդ մասն էլ թեպետ եւ ոչ մեծաթիվ շարունակում է խնկարկել իր կուրքին Նիկոլին այդպիսի վարքագիծը հիմնավորելով նախկինների հնարավոր վերադարձի վտանգով Արդյունքում ունենք Կրիլովյան, Կարապի, Գայլածկան եւ Խեցգետնի ծանոթ պատկերը Նյարթերի այս պայքարում որ կողն ավելի համար եւ տոկուն կգտնվի իսկ ապես ամոթալի ավելի նոխկալի պատկեր որովհետեւ ստացվում է որ առաջինները գործնականում պայքարողները պատրաստ են վտանգելու իրենց եւ իրենց ընտանիքները, որպեսի հայրենազուրկ չդառնան նաեւ գիտակ ցաբար կամ անգիտությամբ նիկոլիզմի սայլին լծվածները։ Այն ինչ ամեն ինչ շատ հստակ է, իհարկե գիտակցողների համար։ Կամ փրկվում են բոլորը միասին, կամ չի փրկվում ոչ ոք, որովհետեւ եթե հայրենիքի փրկության շարժման պայքարը չի պսակվում հաղթանակով, իսկ ես այդ մասին նույնիսկ չեմ էլ ուզում մտածել։ Ապա հակառակը պետականության կորուստն է։ Պետականության կորստի գործընթացն արդեն սկսված է, ժամանակի թափանիվ նի վնաս մեզ արագություն է հավաքում, անկախային բանից թե ժողովրդի որ մասն է դա գիտակցում։ Ասվածի դրսևորումներն են ամեն օր մեր հայրենիքի նորանոր հատվածների հանձնումը թշնամուն առայժմ, սյունիքում, հետո կլինեն նաև մյուս մարզերում։ Թշնամի երկրի իշխանությունները շտապում են նպաստավոր պահը բաց չթողնել մեզանից առավելագույնը փոկելու համար, իսկ մեր իշխանություն կոչվածներն անամոթաբար զբաղված են իհաշիվ ներքին օրակարգի թշնամու գործելակերպի համար արդարացումներ գտնելու եւ պատասխանատվությունն իրենցից հեռացնելու գործով որպես հետևանք այս պարտված պատերազմի մենք ոչ միայն կորցրել ենք հազարավոր հայորդիների մեր հայրենիքի զգալի մասը այլև որ ոչ պակաս կարևոր է կորցրել ենք վստահությունը սեփական ուժերի նկատմամբ կորցրել ենք հավատը որ ինքնուրույն կարող ենք ինչ որ բան անել եւ արհասարակ պետություն լինել Իմ նպատակից դուրս է ներկա իրավիճակի հերթական վելուծություն անելը, որովհետև այլևս դա անիմաս զբաղմունք եմ համարում։ Հայտ առումով ավելի քան բավարար չափով ասվել եւ գրվել է։ Օվի վիճակի էր հասկանալու հասկացել է, իսկ ով չի հասկացել, նրա վրա այլևս ժամանակ ցախսել անիմաս է։ Այստեղ պիտի փորձեմ անդրադառնալ առաջին հայացքից մեկը մյուսից անկախ թվացող, իսկ իրականում ներքին խորքային կապի մեջ գտնվող որոշ երևույթների։ Առաջին 
Երբ եմ անհասարակության տարբեր հատվածներից լսելի են դառնում մոտավորապես, ինչ եղել եղել է պրծանք տիպի արտահայտություններ։ Դրանց հեղինակներն ու թութակողները նիկոլիզմի բնական դաշնակիցներն են։ Այդպիսի կամ առայսօր չունեն այն գիտակցումը, որ Արցախը Հայաստանի մի մասն է, անկախ նրա այժմ միան կարգավիճակից, վերջինը ազգային քաղաքական մարտավարության հարց է։ Կամ էլ նրանց համար միևնույն է Հայաստանի տարածքի ցանկացած կորուստ, միայն թե իրենք դժվարություններ չկրեն։ Նմանները պարզապես չեն գիտակցում, որ մեր թշնամու ախորժակը շատ ավելի մեծ է, քան իրենց թվում է։ Գործնականում թշնամին չի էլ թակցնում իր մտադրությունները, ով այսօր չի ուզում պայքարել Արցախի, արդեն նաև Սյունիքի համար, վաղը ստիպված կլինի պայքարել Արարատյան դաշտի, կոտայքի կամ մեկ այլ մարզի իր գյուղի համար։ 1918 թվականին մեր կենած մահու կռիվը տվեցինք ծար դրապատում բաշ ապարանում եւ Ղարակի լիսայում, որովհետեւ չուզեցինք այդ կռիվը տալ Էրզրումում, չուզեցինք այդ կռիվը տալ Կարսի Պարիսպների տակ։ Ճիշտ է այդ ճանապարհին ունեցանք խիզախումի եւ հերոսության բազում դրվագներ, բայց դրանք միայն դրվագներ էին, որոնք մեծ հաշվով իրավիճակ չեին փոխում։ Դաժան է, բայց փաստ։ Կարող էին չլինել նույնիսկ նշածս հերոսամարտերը կամ լինելու դեպքում դրանք չպսակվեին հաղթական ելքով, եթե վրացիները 1918 թվականի մայիսին չփակեին հայ վրացական սահմանը։ Սրանով ես բոլորով ինչ եմ ուզում նսեմացնել հայի մարտական կորովը, թերա գնահատել Քաջության աննախնդած դրսևորումները, որոնք նա ցույց է տվել գրեթե բոլոր մեծ ու փոքր պատերազմներում։ Այդ ու հանդերձ մեկ բան փաստ է։ Մենք ոչ բոլոր շրջադարձային պահերին ենք ճիշտ գնահատել իրավիճակը եւ ըստ այդ եմ գործելու կամք դրսևորել, որի պատճառով էլ մեր հայրենիքի սահմանները շագրենի կաշուպես անվերջ կրճատվում են։ Այսօր այդ պահերից մեկն է։ Իհարկե գախնիկ չէ, որ անկախ պետականությունը ժողովրդի մի որոշ մասի համար արժեք չէ, նրանք պատրաստ են ցանկացած պահի լքել հայրենիքը եւ դրա համար միշտ ունեն հիմնավորում։ Այդպիսիները իրականում հոգովան հայրենիքներն են։ Ինձ համար եւ ինձ նման մտածողների համար սակայն հայրենիքը լքելու միայն մեկ արդարացում կարող է լինել եթե վտանգված է քո եւ քո ընտանիքի ֆիզիկական անվտանգությունը դա էլ վերապահումով եթե սպառված են պայքարելու բոլոր հնարավորությունները կամ պայքարը շարունակելը կարող է հանգեցնել ավելի մեծ աղետի այսինքն այնպիսի պայմաններ որպիսի հայաստանում առաջացան 1920 թվականի դեկտեմբերից հետո երբ մեկնարկեցին բոլշևիկյան զանգվածային ձերբակալություններն ու սպանությունները անհայրենիք տեսակն ամենավտանգավորն է ավելի վտանգավոր քան գաղափարական հակառակորդը եւ թշնամիտ որովհետեւ նա առերևույթ քես է լինելով ցանկացած պահի կարող է լքել մարտադաշտը թիկունքը թողնելով դատարկ երկրորդ Իրավապահ մարմինները կարծես սկսել են ավելի շատ ջանքեր գործադրել քանդապահանջում է իրենց մասնագիտական պարտքը։ Եթե մենք գտնվեինք իշխանության համար պայքարի ստանդարտ իրավիճակում, նրանց վարքագիծը մի անգամայն հասկանալի կլիներ։ Կարծում եմ նրանց ի չատերը գիտակցում են, առնվազն պարտավոր են գիտակցել, որ ներկա դրությունը սովորականներից չէ։ Ավելին բացառիկ է։ Հետևաբար իրենց քայլերը նույնպես պիտի համարժեք լինեն իրավիճակին։ Այդ մասին գրեթե ամեն օր ազդարարում են նրանց նախկին եւ ներկա գործընկերների շատերը, որոնք գիտակցում են, որ չի կարելի խաղալիք դառնալ անմեղսունակների իշխանության ձեռքում։ Այդպիսի վարքագիծը պարզապես անպատվաբեր է։ Պաշտպանել հայրենիքի կորոստի պատճառ դարձած իշխանությանը նշանակում է մեղսակցել հայրենադավության շարունակվող գործընթացին։ Երրորդ, մոտ 2 շաբաթ առաջ ես հորդորով դիմեցի ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության պատգամավորներին Թերևս չի հիմնավորված լավատեսությամբ կարծելով, որ նրանց շարքերում այն ու ամենայնիվ կգտնվեն բարձր արժեքներով առաջնորդվող մարտիկ։ Սակայն ցավով պիտի նշեմ, որ իմ քայլականների շրջահայացության մասին պատկերացումներս չափազանցված էին։ Նրանց համար գերադասելի են մնում նվեր ստացած մանդատը, պարկևա վճարները եւ թիմի պատրանքը։ Ըստ էության այդ խմբակցության 80-ից ավելի պատգամավորներից անհրաժեշտ հասունություն մեծ բանաստեղծի խոսքերով իրենից ավելի հասուն լինելու ունակություն դրսևորեցին մի քանիսը միայն այն էլ նոեմբերի 10-ին հաջորդող առաջին օրերին մի հանգամանք որ նրանց պատիվ է բերում մյուսներին հավանաբար թվում է թե իրենց կհաջողվի հաճելին զուգակցել ցանկալի հետ եւ խուսափել ապագա պատասխանատվությունից վստահեցնում եմ միանշանակ չի հաջողվելու ձեզ առաջնային մանդատ է տրվել այլևս էական չէ թե ինչ ու եւ ինչպես հետևաբար դուք նույնչափ պատասխանատվություն եք կրում մեր պետականության եւ ժողովրդի ճակատագրի համար որքան ձեր ընտրյալը որին նիկոլ են ասում նիկոլ անունն իմ գիտակցության մեջ զուգակցվում է մեր ժողովրդի երկու մեծ զավակների նիկոլ դումանի եւ նիկոլ աղբալյանի անունների հետ որոնք հայրենիքին եւ հայ ժողովրդին անձնուրած նվիրումի խորհրդանիշներ են եղել 
Ուստի մեծ ցավ եմ ապրում, որ այդ անունն այս օրերին պիտի հնչինա եւ որպես հայրենադավության խորհրդանիշ։ Որ ձեր Նիկոլա ապիկարների իր շքախմբով պիտի հերանա ինձ համար կասկածից վերը։ Քանզի հայ ժողովուրդը Նիկոլի եւ Նիկոլիզ մի հետ ապագա ճունի, որքան էլ հակառակի մասին որնամ որոշ բաբաջանող լիներ։ Յուրաքանչյուրի իրավունքն է ընտրել թե որտեղ եւ ում կողքին է տեսնում իրեն Նիկոլիզմի, որն այլևս հայրենադավության խորհրդանիշ է։ թե հայրենիքի փրկության շարժման, որի ուսերին բնականորեն ծանրացել է պետականությունը, փրկելու առակելությունը, որովհետեւ այդ շարժումը գլխավորում են մեր երկրորդ անկախ պետականության կերտման ակունքներից եկող եւ նրա կայացման գործում մեծ ներդրում ունեցող ազգային գործիչները եւ ուժերը, իսկ Նիկոլիզմի եւ հայրենիքի փրկության շարժման միջեւ այլևս անխուսափելի սահմանաբաժանն է։